আজকের অনাস্থা ভোট বিদেশি ষড়যন্ত্র জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে ইমরান খান জনগণকে রাস্তায় নামার আহ্বান পুলিশ ও রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যবহার করে বিরোধী দল দমনের চেষ্টা করছে সরকার অভিযোগ পক্ষে কর্ণাটিকা দেয়ার লক্ষ্য পৌঁছতে না পারা দেশকে সহায়তা করতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান প্রধানমন্ত্রী হাওড়ে ভাঙছে একের পর এক বাদ হাজার হাজার হেক্টর বড় ধান পানির নিচে থামছে না কৃষকের কান্না আসসালামু আলাইকুম মহসানা শাওন আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এন টিভির মধ্যরাতের খবরে এ কে স্টেম টিভার শুনাম দেখছিলেন এবার পুরো খবর শুরুতেই পাকিস্তানের রাজনীতি প্রসঙ্গ পার্লামেন্ট পুনর্বহালের সুপ্রিম কোর্টের রায়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে অনাস্থা ভোটের আগে জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া ভাষণে ইমরান খান বলেন বিদেশিদের ইন্ধনে তার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব এনেছে বিরোধী দলগুলো আজ সকালে অনাস্থা ভোট প্রত্যাখ্যান করে রোববার জনগণকে রাজপথে নেমে আসার আহ্বান জানান ইমরান খান আরও জানাচ্ছেন শেখ খলিল সোহেল সকালে পার্লামেন্টে অনাস্থা ভোট তার আগে রাতে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন কঠিন সময়ের মুখোমুখি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান যুক্তরাষ্ট্রকে ইঙ্গিত করে অনাস্থা ভোটকে বিদেশি ষড়যন্ত্র হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন বর্তমানে চীন রাশিয়া ঘেষা ইমরান খান পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিদেশি ষড়যন্ত্র নিয়ে কোথাও কোনো আলোচনা না হওয়ায় হতাশা প্রকাশ করেছেন তিনি সুপ্রিম কোর্টের রায়কে গ্রহণ করলেও হতাশ হয়েছি পাকিস্তানের অনাস্থা ভোটে বিদেশি ষড়যন্ত্র রয়েছে একটি দেশ ষড়যন্ত্র করে আমাদের সরকারকে সরিয়ে দিচ্ছে অথচ সুপ্রিম কোর্ট তা নিয়ে কিছু বলেনি বাজার দরে সংসদ সদস্যরা বিক্রি হচ্ছেন দাবি করে ইমরান খান বলেন বিদেশে অর্থ পাচার করতে এবং দুর্নীতির মামলা থেকে রেহা পেতেই বিরোধীরা বিদেশিদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে অনাস্থা ভোটের আয়োজন করেছে পাকিস্তানের কথা শুনলে এখন মানুষ হাসে এখানে প্রকাশ্যে ভেড়ার মতো আইন প্রণেতাদের কেনা বেচা চলছে একজন এমপির দাম কত তা একটা বাচ্চাও জানে এটা কি ধরনের গণতন্ত্র আমদানি করা গণতন্ত্র আমরা মানবো না অনাস্থা ভোট প্রত্যাখ্যান করছি নেতাকর্মী ও সাধারণ মানুষকে রোববার রাজপথে নেমে আসার আহ্বান জানাচ্ছি বৃহস্পতিবার পাকিস্তানের পার্লামেন্ট পুনর্বহাল করার রায় দেয় দেশটির সুপ্রিম কোর্ট রায় অনুযায়ী স্পিকার আসাদ কায়সারের সভাপতিত্বে পার্লামেন্টের অধিবেশন বসছে স্থানীয় সময় আজ সকাল সাড়ে দশটায় তিনশো বিয়াল্লিশ আসনের পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে ইমরান খান সরকারের সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণে অন্তত একশো বাহাত্তর সদস্যের সমর্থন পেতে হবে মুত্তাহিদা কৌমি মুভমেন্ট ক্ষমতাসীন জোট থেকে বেরিয়ে বিরোধীদের সঙ্গে যোগ দেওয়ায় ইমরান খানের জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠতা টিকিয়ে রাখার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ অন্যদিকে ইমরান বিরোধীরা প্রয়োজনীয় সংসদ সদস্যের সমর্থন জোগাড় করে ফেলার দাবি করেছেন তাদের দাবি সত্যি হলে পাকিস্তানের নতুন প্রধানমন্ত্রী হতে যাচ্ছেন বর্তমান বিরোধী দলীয় নেতা শাহবাজ শরীফ শেখ খলিল সোহেল এন টিভি ইন্টারন্যাশনাল ডেস্ক এবার অন্যান্য খবর জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে পুলিশ ও রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যবহার করে সরকার বিরোধী দল দমনের চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর শুক্রবার সকালে রাজধানীতে সংবাদ সম্মেলনে এ অভিযোগ করেন তিনি আর বিকেলে এক ইফতার মাহফিলে তিনি বলেন মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে বাঁচাতে হলে আওয়ামী লীগ সরকারকে হটাতে হবে মইদুল ইসলামের রিপোর্ট বিএনপি চেয়ারপারসনের গুলশান কার্যালয়ে ডাকা এই সংবাদ সম্মেলনে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের বক্তব্যে উঠে আসে দলের নেতা ইশাক হোসেনকে গ্রেফতার কর্মীদের সাথে পুলিশের সংঘর্ষ নতুন করে মামলা দায়ের এবং আটকের প্রসঙ্গ বিরোধী দলকে মাঠশূন্য করতে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে এবং বিচার বিভাগকে ব্যবহার করা হচ্ছে বলেও এ সময় অভিযোগ করেন তিনি আবারও একইভাবে একদিকে বিচার বিভাগকে ব্যবহার করছে অন্যদিকে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে ব্যবহার করে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল তাকে তারা এখান থেকে নির্মূল করার চেষ্টা করছে এটা সারা দেশে কিন্তু এটা চলছে এবং আমরা শুনেছি যে একটা তালিকা তৈরি করেছে সরকার সেই তালিকাটা তৈরি করে কোন কোন জেলায় ইম্পর্টেন্ট লিডারদের বিরুদ্ধে যে মামলাগুলো আছে এই মামলাগুলোকে দ্রুত শেষ করার জন্য একটা সেল করে দেওয়া হয়েছে সেল এদিকে রাজধানীর একটি হোটেলে ন্যাশনাল পিপলস পার্টি এনপিপি আয়োজিত ইফতার মাহফিলে বিএনপি মহাসচিব কথা বলেন দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিসহ দলের চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তির বিষয়ে তিনি বলেন নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে জাতি নির্বাচনী হতে পারে দেশের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের উপায় উনিশশো সালে মুক্তিযুদ্ধের 
যে চেতনা যে আশাকাঙ্ক্ষা দিয়ে আমরা লড়াই করেছিলাম সংগ্রাম করেছিলাম তাকে যদি সত্যিকার অর্থেই রক্ষা করতে হয় বাঁচাতে হয় তাহলে এই সরকারকে সরানো ছাড়া কোনো বিকল্প নেই নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশনের পরিচালনায় একটি অবাধ সুষ্ঠ সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য অংশীদারিমূলক একটা নির্বাচন অনুষ্ঠিত করতে হবে এবং সেটাই হচ্ছে একমাত্র এই সংকট থেকে উত্তরণের একমাত্র পথ নির্বাচন কমিশন সংলাপের নামে নাটক করছে মন্তব্য করে বিএনপি মহাসচিব বলেন দেশে আরেকটি পাতানো নির্বাচনের পায়তারা চলছে যেসব দেশ এখনো করোনা টিকা দেওয়ার লক্ষ্যে পৌঁছতে পারেনি তাদেরকে সহায়তা করতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জার্মানি এবং ভ্যাকসিন অ্যালায়েন্স গ্যাভি আয়োজিত গ্যাভি কোভ্যাক্স এএমসি ভার্চুয়াল সম্মেলনে শুক্রবার এই আহ্বান জানান শেখ হাসিনা আনফর্চুনেটলি দেয়ার আর সাম কান্ট্রিজ স্টিল রিমেন ফার ফ্রম অ্যাচিভিং দেয়ার ভ্যাকসিনেশন টার্গেটস দিস কান্ট্রিজ ডিজার্ভ স্পেশাল অ্যাটেনশন অ্যান্ড সাপোর্ট ফ্রম দ্য ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটি আই কল আপন অল স্টেক হোল্ডার্স টু ওয়ার্ক টুগেদার টু হেল্প রিচ ভ্যাকসিনেশন টার্গেটস ইন অল কান্ট্রিজ আই অলসো আর্স দ্য ডেভেলপমেন্ট পার্টনার্স টু ইনক্রিজ দেয়ার কন্ট্রিবিউশনস অ্যান্ড ভ্যাকসিনস টু কোভ্যাক্স এএমসি সুনামগঞ্জে শুক্রবার আরও একটি হাওড়ের বাঁধ ভেঙে গেছে এতে এক সপ্তাহে নয়টি বাঁধ ভাঙল বাকি বাঁধগুলো আছে ঝুঁকিতে এতে দুশ্চিন্তায় কৃষক এদিকে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের প্রধানমন্ত্রী পক্ষ থেকে আর্থিক সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন পানি সম্পদ উপমন্ত্রী এ কে এম এনামুল হক শামীম ওদিকে নেত্রকোনায় পুরো দমে ধান কাটা শুরু হয়েছে আর কিশোরগঞ্জেও পাহাড়ি ঢলে সৃষ্ট বন্যা পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়েছে বিস্তারিত জীবন আহমেদের ডেস্ক রিপোর্টে সুনামগঞ্জের তাহিরপুরের টাঙ্কোয়ার হাওড়ে আরও একটি বাঁধ ভেঙে গেছে শুক্রবার দুপুরে হঠাৎ বাঁধ ভেঙে যায় এতে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে কৃষক এ নিয়ে এক সপ্তাহে হাওড়ের নয়টি বাঁধ ভেঙে তলিয়ে গেছে কৃষকের স্বপ্ন সপ্তাহখানেক পর ধান কেটে ঘরে তোলার কথা ছিল সামনের দিনগুলো কিভাবে চলবে সে চিন্তায় কৃষক বেড়ে বাঁধ পাই গিয়া সম্পূর্ণ তলে গেছে আমরা এক মাসটি ধানও লইতে পারলাম না হাওর এলাকা পরিদর্শন করে ক্ষতিগ্রস্তদের প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে সহায়তার আশা দিয়েছেন পানি সম্পদ উপমন্ত্রী এই কৃষকদের সর্বোচ্চ সহযোগিতা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে আমরা করব এবং আমরা আমি আজকে দেখে গেলাম দেখে যেও আমি কথা বলবো যারা এই ক্ষতিগ্রস্ত সমগ্র সুনামগঞ্জে দিছে আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ সহযোগিতা তারা পাবেন এদিকে ভিন্ন চিত্র নেত্রকোনায় পুরোদমে শুরু হয়েছে পাকা ধান কাটা পাহাড়ি ঢলে খালিয়া জুড়ির কীর্তন খোলা বাঁধের কয়েকটি অংশে ফাটল দেখা দেয়ায় উৎকণ্ঠায় ছিলেন কৃষক দ্রুত বাঁধ মেরামত করায় সংখ্যা অনেকটা কেটে গেছে ধান কাটতেছি হ্যাঁ জমিন পাকছে এবার কম বেশ যাই হয় আল্লাহ এলাচি পানি টনি তৈরি না সেই পানি ওদিকে কিশোরগঞ্জের ইটনার ধনু বইলায় ও কালকি নদীর পানি কিছুটা কমতে শুরু করেছে পুনরায় পানি বৃদ্ধির আশঙ্কায় কৃষকদের ধান আশি ভাগ পাকলে তা কেটে ফেলার পরামর্শ দিয়েছে কৃষি বিভাগ জীবন আহমেদ এনটিভি নিউজ ডেস্ক প্রতিদিন বেড়েই চলেছে রাজধানীতে ডায়রিয়া আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা আইসিডিডিআরবিতে নতুন রোগী এসেছে এক হাজারের বেশি আক্রান্তদের মধ্যে বয়স্কদের সংখ্যা শতকরা আশি শতাংশের বেশি সংক্রমণ থেকে বাঁচতে পানি পানে বাড়তি সতর্কতা ও ইফতারে একেবারে বেশি পরিমাণ ভাজা পোড়া না খাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন চিকিৎসকরা আরও জানাচ্ছেন মিজান রহমান আইসিডিডিআরবি হাসপাতালে রাজধানী ঢাকা সহ আশপাশের জেলাগুলো থেকেও রোগী আসছে কলেরা হাসপাতাল আইসিডিডিআরবিতে খালি নেই রোগী ভর্তির শয্যা তাই অনেক রোগীকেই ভর্তি করতে পারছেন না হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ আক্রান্তদের মধ্যে বয়স্কদের পাশাপাশি শিশুদের সংখ্যা বেশি আবার 
করোনা নিষেধাজ্ঞা না থাকায় জনসমাগম বেশি হওয়া গরম ও বিশুদ্ধ পানির অভাবকেই এজন্য দায়ী করছেন চিকিৎসকরা তো ইফতারের সময় আমরা অবশ্যই একটু বেশি খাবার খাচ্ছি সারা দিন ফার্স্ট নাকে থেকে আমরা খাবারটা খাচ্ছি তার আগে থেকেই হয়তো বা দেখা যাচ্ছে যে ডায়রিয়ার মাত্রাটা তীব্র মানে অল্প মাত্রা ছিল কিন্তু সারা দিন ফার্স্টিং থাকার কারণে এবং সন্ধ্যার সময় ইফতার করার কারণে অতিরিক্ত খাবার খাবার কারণে সবগুলো মিলে একসঙ্গে তা ওই সময় দেখা যাচ্ছে যে অধিক বেশ কিছু রোগী আমাদের বলছে যে আমার ইফতার করার পর থেকে আমাদের এই ডায়রিয়াটা শুরু হয়ে যাচ্ছে এবছর রেকর্ড সংখ্যক মানুষ ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে আসলেও আইসিডিডিআরবিতে এখন পর্যন্ত কোনো রোগীর মৃত্যু হয়নি বলে জানিয়েছেন কর্তৃপক্ষ মিজান রহমান এনটিভি নিউজ ঢাকা শুরু হয়ে গেছে ঈদের কেনাকাটা রমজান শুরুর পর শুক্রবার প্রথম ছুটির দিনে রাজধানীর শপিং মলগুলোতে বেড়েছে ক্রেতার ভিড় করোনা বিধি নিষেধ কম থাকায় এবছর ভালো বেজা কেনার আশা করছেন ব্যবসায়ীরা তবে ক্রেতাদের অভিযোগ এবছর বেশিরভাগ পণ্যের দামই বাড়তি শফি মাহমুদ সাগরের রিপোর্ট ঈদের আনন্দ আরও বাড়িয়ে দেয় নতুন পোশাক কিন্তু করোনা পরিস্থিতিতে গেল দুবছর অনেক বিধি নিষেধের মধ্যেই হয়েছে সাধারণ মানুষের ঈদের কেনাকাটা তবে এবছর করোনা পরিস্থিতির উন্নতি হওয়ায় কমেছে বিধি নিষেধ তাই ছুটির দিনে ক্রেতার পদচারণায় মুখর ছিল রাজধানীর শপিং মল ও বিপণী বিতানগুলো ঈদকে সামনে রেখে দোকানিরাও তুলেছেন পোশাকের বাহারি নতুন কালেকশন দুই বছর পরে এইবারই মার্কেটে আসলাম দেখা যাক কেমন হয় স্বস্তিতে কিনতে পারবো এ কারণেই হচ্ছে আজকে আসা আগের তুলনায় দামগুলো বেশি ঈদের আগে অনেকেই হাতে পেতে চান নতুন মোবাইল সেট কিংবা নতুন কোন ইলেকট্রনিক গেজেট তাই তো পোশাকের দোকানের পাশাপাশি ভিড় বাড়ছে ইলেকট্রনিক গেজেটের দোকানগুলোতেও আজকে থেকে কাস্টমার ফুটবলটা বাড়ছে আশা করতেছি এখন থেকে কাস্টমার ফুটবলটা বাড়বে বেশ কিছু প্রোডাক্টে আমরা অফার দিচ্ছি যেমন ধরো অ্যাপেলে আমাদের ডিসকাউন্ট প্রাইস চলতেছে আদারওয়াইজ অন্যান্য যেই ফোনগুলো আছে মোটামুটি ডিসকাউন্ট দিচ্ছি আমরা ক্রেতাদের আকৃষ্ট করতে নানা পণ্যে দেওয়া হচ্ছে আকর্ষণীয় সব ছাড় ঈদ ঘনিয়ে আসার সাথে সাথে ক্রেতাদের ভিড় আরও বাড়বে বলে মনে করেন বিক্রেতারা শফি মাহমুদ সাগর এনটিভি নিউজ ঢাকা স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে চড়া দামে বিক্রি হচ্ছে সব ধরনের সবজি রমজানের শুরুতে বাড়িয়ে দেওয়া ইফতার সামগ্রী বিশেষ করে শসা কাঁচামরিচ ও বেগুনের দাম কমেনি তবে লেবু গাজর সহ কয়েকটি সবজির দাম নিম্নমুখী পাশাপাশি কমেছে ভোজ্য তেল চাল ডাল পেঁয়াজ ও ছোলার দাম কিছুটা কমেছে মুরগি ও গরুর মাংসের দাম রিপোর্ট করছেন শেখ মহিউদ্দিন রোজা শুরুর আগের সপ্তাহ থেকে এ পর্যন্ত স্বল্প সময়ে সবজি সহ বিভিন্ন পণ্যের দাম বারবার উঠানামা করছে রমজানের আগে বেড়ে যাওয়া নিত্য পণ্যের দাম রমজান মাসেও ঊর্ধ্বমুখী শুক্রবারও বেগুন বিক্রি হচ্ছে একশো টাকা আর শশা বিক্রি হচ্ছে পঞ্চাশ থেকে সত্তর টাকায় পঞ্চাশ টাকার নিচে মিলছে না কোনো সবজি তবে লেবুর দাম এক লাফে কমে মান ভেদে বিক্রি হচ্ছে বিশ থেকে ত্রিশ টাকা হালি সপ্তাহের ব্যবধানে ছোলা বেসন ও ডাল সহ কয়েকটি পণ্যের দাম কমেছে কেজি প্রতি দুই থেকে পাঁচ টাকা ক্রেতারা বলছেন দাম নিয়ন্ত্রণে সরকারের কোন উদ্যোগকেই পাত্তা দিচ্ছেন না ব্যবসায়ীরা আরো কঠোর মনিটরিং এর দাবি তাদের বাণিজ্য মন্ত্রালয়ের কি কাজ আর কৃষি মন্ত্রালয়ের কি কাজ বাংলাদেশের বিআরটিসি ট্রাকের তো অভাব নাই ট্রাকে করে আই না কারণ বাজার ফেলুক মৌসুমি ফল তরমুজের দাম নিয়ে অসন্তুষ্ট ক্রেতারা কেজি ও পিস হিসেবে বিক্রি নিয়ে বাজারে দেখা গেছে লুকোচুরি চল্লিশ টাকা কেজি কিন্তু
क्षमत आवामी लीग कारो का धर्ना देना उल्लेख कर दल ट साधारण सम्पादक ओबायदुल कर्वाचने का आना ना आना सरकार दायित्व ना शुक्रवार गणमा पाठानो एक विबृति एसब कथा बोलेंबायदुल कैशान अनुजाई जथासमय निवाचन अनुष्ठित और गणतानिक चेतन विश्वास सब राजनैतिक दल निवाचने अंश ग्रहण कर प्रत्याशा निजे अपकर्म थे रेहाई पे सरकार विदेशी का धर्ना दिखे विएनपी महासचिव एम बक्तव्य के भित्तीन और बानोट उल्लेख कर नंदा और प्रतिबाद जान आवामी लीग साधारण सम्पादक मानुषर स्वार्थ मूल विवेच्य विषय दावी कर विबृति ओबायदुल कलें विदेशे आवामी लीग व बंगबंधु कन्या शेख हासार को प्रभु नहीं तथ्यमंत्री ड हासान महमूद दावी करपर अपचेषा सत्व सरकार नाना पदक्षेपे द्रव्यमूल्य कमतर दिखे दुख जनक हल सत्य सिंडिकेट कर तक उत्साह दिखे पन्नर मजूत करार एवं पन्नर मूल्य बाढ़ान तरा एकदि के द्रव्यमूल्य लिए सरकार समालोचना कर अदि के मजूददार असाधु व्यवसायी उत्साह दिखे पन्नर मूल्य बाढ़ान कंतु सरकार नाना विध पदक्षेपर कारण पन्नर मूल्य एक् कमतर दिखे नौकार महादेवपुर उपजार दाउल बारबाकपुर उच्च विद्यालय हिजाब पड़ा शिक्षिकार हाथ छात्री मारधर अभिजोग तदंते कमिटी गठन आगामी तेईस तीन दिन मध्य तेजन जमा दीते बनओ जान अभिजुक्त सहकारी प्रधान शिक्षिका अमदिनी पाल पिटुन शिक्षार छात्री और विद्यालय अन्न शिक्षक कथा मन हो स्कूल ड्रेस ना पड़े आसाय ओ छ्री के शासन कर शिक्षिका और ओ शिक्षिका दावी करुदे षड़ ए घटन गत बृहस्पतिवार स्थानीय स्कूल चत्वरे भांगचुर कर जो अप्रीतिकर घटना एड़ाते स्कूल और आशेपाशे एलिकार पुलिस मोतन रही है हाईवे थाना पुलिस व्यतीत अन्न को संगठन व्यक्ति महासड़के चाँदाबाजी कर ले दाय दायित्व हाईवे पुलिस ने एम लिखित बक्तव्य देवाय फरीदपुर भांगा हाईवे थान भारप्रप्त कर्मता के प्रत्याहर बृहस्पतिवार फरीदपुर भांगा हाईवे थाना पुलिस संबाद सम्मेलन एम लिखित बक्तव्य के घर शुरू है व्यापक समालोचना ए घटन शुक्रवार विहार ओ सी एस एम असदुजामान के गत बुधवार ही नतून ओ सी हिसाब से दायित्व नीन दायित्व आगे नवागत ओसि भांगा हाईवे थान ओसर कार्यलय बृहस्पतिवार सकाले संबाद सम्मेलन आयोजन करें ये लिखित बक्तव्य शेष अंशे भूलशत एम वाक्य लेखा छो जा पड़े फेलें हाईवे पुलिस मदारीपुर जो अतरिक्त पुलिस सूपार नूर इसलम सिद्दिकी झालकाठिर काठालियाजार एक गृहबधू के धर्षण अभिजोगे पुलिस उपपरिदर्शक मोहम्मद आलमगर होसेन के ग्रेफ्तार कर पुलिस शुक्रवार सन्ध्य कारागारे पाठानो ग्रेफ्तार हवा एस आई आलमगर होसेन काठालियाजार तारबनिया तदंत केंद्रे कर्मरत छेंड़ी भोला जिला सदरे बृहस्पतिवार रात भुक्भुगी ओ नारी बदी हुए धर्षण और नारी और शिशु निर्तन दमन आईने थाना मामला दायर करें मामलार एजहारे बला नारी दुई पुत्र सन्तान नहीं काठालिया बसबाज करतें तर स्वामी व्यवसार कारण चट्टग्रामे थकें बने बाड़ी जावा आसार समय एस आई आलमगर होसान संगे परिचय है ओ गृहबधुर भुक्भुगी ओ नारी गत तेसरा एप्रिल घरे एका पे धर्षण कर अभिजुक्त ओ एस आई दिनपुर हाजी मोहम्मद दानेश विज्ञान और प्रजुक्ति विश्वविद्यालय शिक्षार्थी मिजानुर रहमान पलाश हत्याकांड परिकल्पित दावी कर सूष्ठ विचार चेहरेवार सकाले राजधानी ढाका रिपोर्टार्स यूनिटी संबाद सम्मेलन यह दावी जाना 
সজনরা জানান হত্যাকাণ্ডের পর পলাশের শরীরে আঘাতের চিহ্ন দেখতে পান তারা কিন্তু পুলিশ এটি সুইসাইড বলে চালিয়ে দেয়ার পায় তারা করছে বলে অভিযোগ করা হয় সংবাদ সম্মেলনে এতে বলা হয় পোস্টমর্টেম রিপোর্টে রিপোর্ট বা ঘটনাস্থলের কোনো ভিডিও ফুটেজ নিহতের পরিবারকে দেখানো হয়নি গত আঠারোই মার্চ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশের ব্লু মুন স্টুডেন্ট হাউসের একটি রুম থেকে ফুড অ্যান্ড প্রসেসিং ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শিক্ষার্থী পলাশের লাশ উদ্ধার করা হয় সকল তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে আমরা তখন স্পষ্ট বুঝতে পারছি যে এই একটা পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড আমার ছেলেকে মেরে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে পরবর্তীতে দিনাজপুর কোতোয়ালি থানাতে মামলা এবং জিপি করতে গেলে থানা মামলা নেয়নি করোনায় আরও একটি মৃত্যু শূন্য দিন পার করল দেশ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয় সবশেষ ২৪ ঘণ্টায় করোনা আক্রান্ত হয়ে কারো মৃত্যু হয়নি দেশে এ পর্যন্ত করোনায় মারা গেছে উনত্রিশ হাজার একশো তেইশ জন আর সবশেষ চব্বিশ ঘন্টায় করোনায় আক্রান্ত হয়েছে আটচল্লিশ জন আর এ সময়ে করোনা শনাক্তের হার শূন্য দশমিক সাত সাত শতাংশ এ নিয়ে দেশে মোট করোনা শনাক্ত হয়েছে উনিশ লাখ একান্ন হাজার নশো পঁচানব্বই জন আর করোনা থেকে সুস্থ হয়েছে আঠারো লাখ সাতাশি হাজার তিনশো তেইশ জন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক বলেছেন দেশের মোট জনসংখ্যার পঁচাত্তর শতাংশ মানুষকে করোনা টিকা দেয়া হয়েছে আর যারা এখনো বুস্টার ডোজ নেননি তাদের দ্রুত এই ডোজ গ্রহণ করার আহ্বানও জানান মন্ত্রী তিনি আরও বলেন ইতিমধ্যে টিকা কার্যক্রমের সফলতার জন্য বাংলাদেশ বিশ্বের আট নম্বর স্থানে অবস্থান করছে শুক্রবার সন্ধ্যায় মানিকগঞ্জ পুলিশ লাইন্স মিলনায়তনে জেলা পুলিশ আয়োজিত ইফতার মাহফিলে তিনি এসব কথা বলেন এ সময় মানিকগঞ্জ এক আসনের সংসদ সদস্য এ এম নাইমুর রহমান দুর্জয় জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আব্দুল লতিফ পুলিশ সুপার মোহাম্মদ গোলাম আজাদ খান উপস্থিত ছিলেন কক্সবাজারে চকরিয়া ও টেকনাফে রোহিঙ্গা ক্যাম্পে পৃথক ঘটনায় দুইজন নিহত হয়েছেন শুক্রবার রাতে চকরিয়া উপজেলার হারবাং ইউনিয়নের মৈক্তাঘোনা পাহাড়ি এলাকায় জুয়া খেলাকে কেন্দ্র করে প্রতিপক্ষের হামলায় মোহাম্মদ ইউনুস নিহত হয়েছে অপরদিকে শুক্রবার বিকেলে টেকনাফের হোয়াইকং চাকমারকুল বাইশ নম্বর রোহিঙ্গা ক্যাম্পে সি দুই ব্লকে পারিবারিক কলহের জের ধরে স্ত্রীর দায়ের কোপে স্বামী মোহাম্মদ সৈয়দুর রহমান নিহত হয়েছে এ ঘটনায় ঘাতক স্ত্রী সানজিদা বেগমকে আটক করেছে আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ান ময়মসিংহের গৌরীপুর থানার খোদা বক্সপুর এলাকায় আসামি ধরতে গিয়ে জুয়ারিদের হামলায় ছয় পুলিশ কর্মকর্তা আহতের ঘটনায় একশো সাতষট্টি জনকে আসামি করে মামলা হয়েছে মামলায় সতেরো জনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে বাকিরা অজ্ঞাত হামলার ঘটনায় আহত এসআই শফিক শুক্রবার বিকেলে বাদী হয়ে গৌরীপুর থানায় মামলাটি করেছে রাত দশটার দিকে পুলিশের তিন এসআই এবং তিন এএসআই সহ ছয় পুলিশ কর্মকর্তা সিভিল পোশাকে ঘটনাস্থলে গ্রেফতারি পরোয়ানাভুক্ত আসামি ধরতে যায় এ সময় একটি জুয়ার আসরে হানা দিয়ে সাত থেকে আট জনকে আটক করে পুলিশ এক পর্যায়ে মাইক দিয়ে বিভ্রান্তিমূলক কথা প্রচার করে লোকজন জড়ো করা হয় এলাকার লোকজন লাঠি সোটা ও দেশীয় অস্ত্র নিয়ে পুলিশ সদস্যদের ওপর হামলা করে এতে ছয় পুলিশ কর্মকর্তা আহত হন আন্তর্জাতিক সংবাদ পূর্ব ইউক্রেনে দনেস্কের ক্রামাতোরস্ক নগরীতে বেসামরিক নাগরিকদের নিরাপদ আশ্রয় নিতে ব্যবহৃত একটি রেল স্টেশনে দুটি রুশ রকেটের আঘাতে উনচল্লিশ জন নিহত হয়েছে টেলিগ্রামে আঞ্চলিক গভর্নর পাবলো ক্রিলেঙ্কো বলেছেন মৃতের সংখ্যা বেড়ে উনচল্লিশ হয়েছে এবং গোলায় আরও সাতাশি জন আহত হয়েছে তাদের বেশিরভাগই মারাত্মকভাবে জখম হয়েছে তবে 
ট্রেন স্টেশনে হামলায় আহতের সংখ্যার ভিন্ন খবরও পাওয়া যাচ্ছে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি বলেছেন তিন শতাধিক মানুষ আহত হয়েছে আবার ট্রেন কোম্পানির কর্মকর্তারা বলছেন আহতের সংখ্যা শতাধিক রকেট হামলার সময় স্টেশনটিতে দনেস্ক অঞ্চল থেকে ইউক্রেনের তুলনামূলক নিরাপদ অঞ্চলে যাওয়ার চেষ্টায় থাকা এক হাজারের বেশি মানুষ ছিল শুক্রবার ক্রামাতরস থেকে আসা কিছু ছবি এবং ফুটেজে হামলার ধ্বংসযজ্ঞ দেখা গেছে প্রবাসের খবর বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে সৌদি আরবে সম্বর্ধনার আয়োজন করে রিয়াদস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস এনটিভি সৌদি আরব প্রতিনিধি ফারুক আহমেদ জানান অনুষ্ঠানে অতিথিদের নিয়ে কেক কাটেন রাষ্ট্রদূত ড মোহাম্মদ জাভেদ পাটোয়ারি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দেন রিয়াদের সহকারী ডেপুটি গভর্নর নাবিল আবদুল্লাহ এছাড়া সৌদি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী খালিদ বিন ফয়সাল সৌদি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী হিসাম আল ফালে রিয়াদের বিভিন্ন মিশনের রাষ্ট্রদূত এবং কূটনীতিক এবং বাংলাদেশ কমিউনিটি সদস্যরা যোগ দেন অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ এখনও রেকর্ড প্রবাসী রেমিটেন্স পাচ্ছে উল্লেখ করে সৌদি আরব প্রবাসী নেতারা দাবি করেন দেশে দুর্ভিক্ষ আসার কোনো সম্ভাবনা নেই এনটিভি জেদ্দা প্রতিনিধি মাসুদ সেলিম জানান জেদ্দায় আওয়ামী লীগ সমাজ সেবা লীগ আয়োজিত আলোচনা সভায় এ দাবি করেন নেতারা সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ডাক্তার মনিরুজ্জামানের সভাপতিত্বে এবং জুলফিকার মিজান এবং চান মিয়ার পরিচালনায় সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন মোস্তাফিজুর রহমান আমির হোসেন মাসনুন চৌধুরী সহ অন্যরা সভা শেষে ছিল প্রবাসী বিজয় বাংলা ব্যান্ডের পরিচালনায় সাংস্কৃতিক পরিবেশনা দেশে যতদিন আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় থাকবে অর্থনীতিও চাঙ্গা থাকবে বলে দাবি করেছেন সৌদি আরব প্রবাসী বৃহত্তর ময়মনসিংহ আওয়ামী পরিবারের নেতারা এনটিভি মক্কা প্রতিনিধি কামাল পারভেজ অভি জানান এক আলোচনা সভায় এ দাবি করেন বক্তারা সংগঠনের সভাপতি ও গফরগাঁও উপজেলা আওয়ামী লীগের সদস্য নবীন খানের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক সাইদ খকুনের পরিচালনায় সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন মক্কা বঙ্গবন্ধু পরিষদের সাবেক সভাপতি আহসান হাবিব এতে প্রধান বক্তা ছিলেন উদ্দিন খান বক্তব্য দেন সিনিয়র সহ সভাপতি সাইদ ইসলাম উপদেষ্টা সুজন আহমেদ সহ অনেকে বাংলাদেশ সোশ্যাল কমিউনিটি কাতারের আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয়েছে বিএসসি কিউ ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা এনটিভি কাতার প্রতিনিধি জানান মিডল ইস্ট ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের ইন্টোরে অনুষ্ঠিত হয় প্রতিযোগিতার সেমিফাইনাল ফাইনাল ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান বালক বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয় দিদার ফারহান জুটি পুরুষ এককে চ্যাম্পিয়ন হয় শাহান পুরুষ দ্বৈততে চ্যাম্পিয়ন হয় শাহাদাত নাজিল জুটি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ এম এইচ এম স্কুল অ্যান্ড কলেজের সাবেক ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ এ কে এম আমিনুল হক আব্দুর রহমান হানিফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন কাতার সরকারের কর্মকর্তা আব্দুল আলিম আর এরই সাথে শেষ করছি মধ্যরাতের খবর তবে যাবার আগে এ কে এস টিম টিভার শিরোনামগুলো জানিয়ে দেব আরও একবার আজকের অনাস্থা ভোট বিদেশি ষড়যন্ত্র জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে ইমরান খান জনগণকে রাস্তায় নামার আহ্বান পুলিশ ও রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যবহার করে বিরোধী দল দমনের চেষ্টা করছে সরকার অভিযোগ ফখুলে করোনার টিকা দেওয়ার লক্ষ্যে পৌঁছতে না পারা দেশকে সহায়তা করতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান প্রধানমন্ত্রী হাওড়ে ভাঙছে একের পর এক বাদ হাজার হাজার হেক্টর বোরো ধান পানির নিচে থামছে না কৃষকের কান্না এই ছিল মধ্যরাতের খবরে এই খবরের ভিডিও সহ আপডেট জানতে ভিজিট করুন এন টিভি অনলাইন ডব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিটি ডট কম এছাড়াও এন টিভি জনপ্রিয় সব অনুষ্ঠান ও খবরের আপডেট জানতে ভিজিট করুন আমাদের ইউটিউব এবং ভেরিফাইড ফেসবুক পেজ সকাল সাড়ে সাতটায় সকালের খবর দেখার আমন্ত্রণ রইল এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ